Hello guys! Welcome back to my channel. This is Dr. John the Dentist. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay mga dapat gawin after magpapasta ng ipin. So sa video na to, eh, discuss natin yung dalawang uri ng pasta and more on, aalamin natin kung ano ba yung mga dapat natin gawin or dapat natin hindi gawin after nating mapastahan ng ngipin. So if you want to learn more, stay tuned and finish this video. So if you're new to my channel, don't forget to subscribe and like this video and also click the notification bell para ma-notify kayo whenever I upload new videos and also if you have questions, suggestions, or recommendations sa mga videos natin, you can comment it down below para magka-idea ako personally sa iba pa ninyo mga dental concerns and also kung may mga tanong kayo kung magkano mga presyo, how much yung mga treatment, unfortunately po, hindi ko sila pwedeng sagutin dito sa YouTube dahil an ethical po yung sa part ko as a dentist and also just to give respect na lang po sa mga ka po ako dentista. Maraming maraming salamat po. Okay? So now, punta na tayo sa ating main topic. Ano nga ba ang mga dapat nating gawin at hindi dapat gawin after nating mapastahan ng ngipin? So normally kasi right now, dalawa yung very common na pwede natin ma-encounter na pasta sa mga dental clinic. We have the temporary filling and meron tayong permanent filling. So ano nga ba ang difference nila? Normally, ginagamit natin ang temporary filling by the name itself, temporary para doon sa mga ngipin na kailangan ng observation. Ano nga ba yung mga ngipin na kailangan ng observation? Normally, if kung medyo malalim yung sira at nilagyan ng gamot yung ipin after tanggalin yung sira or bulok or yung cavity, then chances ang ilalagay po na pasta sa inyo is yung ating temporary feeling. So, kailangan po siyang i-observe. Then, after po siyang i-observe, kung wala naman siya maging senyales ng tatlong senyales na common ko binabanggit sa mga pasyente ko, which is, first is pulsating pain or tumitibok-tibok na sakit or parang nagpapap na heart Second, if kung hindi tayo makita ng parang pimple sa gilagit or tinatawag natin na fistula formation, gaya nito. So, pag makita kayo ng ganyan. Or third, is pag magkaroon tayo ng facial swelling, then chances, hindi na po kinaya ng ngipin yung pasta na nilagay natin sa kanya. So, baka ang gawin sa inyo is kung it permanent na feeling man siya, is kailangan mo na mag-undergo ng ngipin yung tinatawag natin na root canal treatment. Okay? So, may video na rin po ako tungkol sa root canal treatment. I-check nyo na lang din po. Or, worst case scenario, if kung talagang medyo walang budget or talagang sobrang laki na talaga na sira at medyo namamahalan kayo doon sa possible treatment option sa kanya, then you'll go for tooth extraction or bunot ng ipin. Pero if may budget, sana makonsider natin ang root canal treatment. Okay? Yung pangalawang uri natin ng pasta is yung ating composite filling. Okay? Actually, dalawa yung pwede natin maging permanent filling or permanent pasta. Pwedeng silver na filling or amalgam filling or yung second gan natin is yung composite filling. Pero right now kasi hindi na masyadong common na ginagamit ang amalgam filling. So ano nga ba yung mga dapat nating i-consider na gawin at hindi natin dapat gawin after natin magpapasta? So unahin muna natin yung ating temporary feeling. So ano nga ba ang pagkakaiba ng itsura ng temporary feeling at permanent feeling? Madali nyo lang po sila madadistinguish if kung permanent or temporary nilagay sa inyo. Pag temporary feeling po yung nilagay sa inyo, gaya nito, sobrang puting-puti po siya. As in, maputing-maputi at malayo yung kulay niya sa natural ng ngipin. While, pag composite feeling naman po, normally, almost kakulay siya ng ngipin. Yung kulay ng pasta is namimik niya yung kulay ng ipin. Okay? So, unahin muna natin yung post-op or yung mga dapat gawin for temporary feeling. So normally, minsan may mga pasyente na pagka nag undergo ng temporary feeling, sobrang lalim na nasira niyan. Kaya madalas, nag undergo ng anesthetic treatment ang pasyente. Anong anesthetic treatment? Nilalagyan ng anesthesia ang pasyente bago pastahan dahil hindi na kaya ng patient yung pangingilo nung pag drill ng ipin. So ang first thing na kailangan mong gawin after mapastahan ng temporary feeling is huwag ka munang kumain ng anything dahil hindi pa po nag-wear off yung effect ng anesthesia. So for an hour, normally huwag ka munang kakain dahil maka, pwede mo makagat yung cheeks mo, yung dila mo, or yung iyong labi na pwede mag ng injury at masugatan ito. So another thing for temporary feeling, iwasan din po muna nating uminom or kumain ng anything na mainit for 24 hours. Dahil usually po, 
pwede magkaroon ng problem doon sa setting ng ating temporary filling. Iwasan din po muna nating ikain yung side na kung saan ando doon yung temporary filling. Dahil nga po, minsan pwedeng matanggal pa yung ating temporary filling. Pero we have to consider na at least 24 to 48 hours, pwede na po tayo ulit kumain ng normal. Okay? Normal din po sa ating temporary feeling na may maramdaman kayo parang nagki-chip off na tatanggal doon sa pasta dahil nga po temporary feeling lang siya. Next natin na kailangan i-consider is iwasan po muna natin i-brush ng medyo madiin yung area kung saan tayo nilagyan ng temporary feeling dahil malaki po yung chance na pwede pong matanggal yung ating temporary feeling. So, iwasan lang po muna natin na tamaan yun for a while habang hindi po po ito napapalitan ng permanent na feeling. Okay? Normal din po tayo makaramdam ng sensitivity or pangingilo doon sa area kung saan tayo pinastahan ng temporary feeling. Remember, hindi po nilalagyan ng temporary feeling ang ngipin kung mababaw lang po ang sira niyan. Kaya automatic na malalim talaga yung sira niyan, kaya nilagyan niya ng temporary feeling. Kaya expect natin na pwede tayo makaramdam ng mga pangingilo or sensitivity. Every time na kumakain tayo na may init, malalamig na pagkain, or malagyan natin ng konting pressure yung ipin. Pero... Yun nga, yung nabanggit ko sa inyong 3 cents kanina, pag na-encounter nyo sila, then chances, hindi na talaga kinaya ng ngipin yung pasta. And last but not the least, kailangan po nating papalitan yung ating temporary feeling ng permanent na feeling or final restoration ng 2 to 6 weeks after po itong ilagay. Okay? Pwede po na pag hindi nyo naibalik yung inyong temporary feeling na pasta sa ngipin ninyo, chances po pwedeng itong matanggal, pwedeng mas lalong masira yung ipin, na baka dahil hindi nyo po ito naibalik, imbes na nasave yung ipin, pwede po itong mauwi sa pagkabuno. Kaya kailangan po natin itong maibalik sa ating dentista para po magawan ng final restoration. Okay? So remember po ha, ganito ang itsura ng temporary feeling na pasta. Okay? Tandaan nyo po itsura nito. Pag nakita nyo po ito sa inyong mga ngipin, then chances po, kailangan nyo po itong mapapalitan ng final restoration. Okay? Next na ba natin yung ating mga permanent feeling? Ano nga ba ang mga post-operative na dapat nating gawin after nating mapastahan ng permanent feeling or composite feeling? So, syempre, i-consider din natin sa number one, if pag nagpalagay tayo ng anesthesia uli, bawal pa rin talaga tayong kumain for a while dahil nga, manhid pa yung ating labi, yung ating cheeks, yung ating dila, na pwede mag-cause ng injury pag nakagatan po natin ito. So, normally po, nag-wear off naman ng anesthesia mga 1 hour, 2 hours, depende kung anong ginamit na anesthesia sa inyo, then pwede naman na po kayong kumain na normal right after. Okay? Pagdating naman po sa pagkain, at least, iwasan po nating ikagat yung ating pasta sa matigas na pagkain. Okay? Isipin po ninyo, yung ngipin nga po natin na natural is pwedeng mabasag. What more po ang pasta na dinikit lang sa ngipin? So, kailangan po talaga natin itong mapangalagaan at iwasan po natin ikagat sa matigas. Especially po kung ang pinasta ng ngipin sa inyo is yung tinatawag natin na class 2 and class 4. So, pag class 2 restoration po, ganito po ang itsura niya. Normally, ginagawa po ito sa abagang and ang target or na apektuhan na sira is yung ibabaw ng ngipin kasama yung gilid ng ipin. So, pag ganyan pong pasta, Basta iwasan po natin yung maikagat sa matigas dahil nga po very prone itong mabasag lalo na sa isang maling kagat sa mabutong chicken. Okay? Or baboy man. Next natin is yung class 4. Pag class 4 naman, ganito naman ang itsura niyan. Almost nasa edge din ng ipin, nasa harapan naman din. So iwasan din po natin itong may kagat dahil isang maling kagat, pwede po itong mabasag or masira. Okay? Iwasan din po natin ipangkagat ng shampoo, pambukas ng mga chichirya, ng mga chips dahil nga po very common po itong mabasag or masira. Okay? Normal din po na maka-experience tayo ng tinatawag na post-operative sensitivity. Actually, for composite filling or yung kulay ngipin na pasta or yung tooth-colored na pasta is common po sa kanila yung magkaroon ng tinatawag na post-operative sensitivity dahil nga po sa composition ng pasta na nagkakaroon siya minsan na micro-shrinkage or minsan hindi properly na nasiset yung pasta doon sa ngipin ng pasyente. Kaya minsan nagkakaroon nga talaga ng post-operative sensitivity. So if ever man na maka-encounter tayo ng post-operative sensitivity, pwede muna tayong gumamit ng mga anti-sensitivity na toothpaste para lang po ma-relieve yung discomfort at, at para ma-sell off lang yung mga area kung saan nagkaroon ng mga leakage or nagkaroon ng micro-shrinkage doon sa pasta. Okay? 
Pero take note lang po, dapat yung pangingilo ng ating mga ngipin after mapastahan is dapat dahan-dahan po siyang humihina or nababawasan. Pero pagka yung sensitivity or yung discomfort na naramdaman natin sa ngipin na napastahan is tumataas yung discomfort niya habang tumatagal, then there's a problem doon sa ngipin na concern ninyo. Okay? Normal po na makaramdam ng post-operative sensitivity pag uminom tayo ng malamig, ng mainit, or pag nag-apply tayo ng pressure doon sa ngipin right after yung appointment natin. Pero take note ulit ha, dapat nababawasan po ito gradually para po malaman natin na nagiging okay po or nakakapag-adjust na yung ngipin doon sa pasta. Okay? Expect din po natin na pag kumagat dahil sa ngipin, pwedeng magkaroon tayo ng tinatawag na uneven bites or medyo mataas yung contact ng ating ngipin or medyo may parang nakapatong na bato doon sa ating ngipin. Pag medyo naging uncomfortable po siya, agad-agad po tayo pumunta sa dentista para po mapabawasan yung pasta kasi minsan po, isa to sa mga nagiging cause kung bakit natatanggal yung pasta or minsan nagkakaroon ng trauma doon sa periodontal ligament. Kaya minsan pag tumatagal, lalong sumasakit yung ngipin dahil nga nagkakaroon ng pressure. Pwede naman pong bawasan yung mga tinatawag natin ng mga uneven bites para po maging comfortable si patient doon sa pasta na nilagay sa kanila. Okay? Um, idagdag ko na lang din po sa composite feeling na eventually po, since nga common na nagkakaroon ng micro shrinkage property ang mga pasta, pwede po magkaroon ng tinatawag na recurrent caries or bumalik na sira. Kaya as much as possible po, kailangan natin lagi na papacheck yung mga pasta natin dahil hindi po ito forever. Pwede po magkaroon ito ng damage, lalo na pag nabasag, nasira, nag-shrink. So eventually po, pwedeng kailangan ulitin yung pasta. Kaya po, kailangan tayong lagi nag-visit ng dentist para po nasi-check yung ating mga ngipin. And, yung kulay ng ngipin na pasta po kasi or yung tooth-colored na pasta po kasi is eventually po i-discolor siya. Kaya minsan kailangan din siyang palitan. Okay? So, ito po yung mga common na mga binibigay kong tips or mga ideas or mga post-operative instruction sa mga pasyente ko nagpapasta ng ngipin para po at least hindi sila masyadong kabahan or alam nila yung mga dapat nilang gawin at iwasan para maging mas matagal yung lifespan ng kanila mga pasta. So hopefully guys, marami kayo natutunan sa video na to and kung marami man kayo natutunan sa video na to, hopefully, i-share nyo tong video ko na to sa inyong mga social media accounts para naman po at least magka-idea yung mga friends ninyo, relatives ninyo sa mga ganitong klase ng concerns. And also, you can also follow me on my Instagram here and my TikTok account para sa mga iba pang mga videos tungkol sa dentistry. So hopefully guys, makita ko uli kayo sa mga next video ko. Maraming salamat po.